നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡുകാർക്ക് വ്യക്തിഗത ചാനലിൽ ഇന്ന് സംരക്ഷണം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് മാത്തമറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു മാത്തമറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സാർ എടുത്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ക്രമത്തിലും കൂട്ടാം എക്സ് വൈ എന്ന ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്താലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നും നാലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിനോട് നാല് കൂട്ടുന്നതും നാലിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടുന്നതും സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കുള്ളതാണ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ദ ക്യാൻ ബി ആഡ് ഇൻ എനി ഓർഡർ ആൽജിബ്രയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ആ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൽജിബ്രായ് ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവുകളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആ ആ മൂന്ന് വശങ്ങളും പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ചുറ്റളവായി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ അളവുകൾ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഇവയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്തത് നൂറിനോട് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിനോട് വീണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി അപ്പോൾ മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ ലൈനായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് നൂറ് പ്ലസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഈക്വൽ മുന്നൂറ് ഇവിടെ നോക്ക് നൂറ് പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നറിയോ ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമേ മറ്റുള്ളവ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് പ്ലസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താ ഇവിടെ മറ്റൊരു രീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചിനോട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി അപ്പം എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി ഇരുന്നൂറിനോട് വീണ്ടും ആ നൂറ് കൂട്ടി അപ്പം മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സംഖ്യകൾ മാറ്റിയും തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഈ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടോ ആ നൂറ് പ്ലസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആ എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നൂറ് കൂട്ടണം പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര തന്നെ കിട്ടി ആ മുന്നൂറ് എന്നുള്ള ആൻസർ തന്നെ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറിനോട് എഴുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടുക ആദ്യം അതിനുശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുന്നത് ഏതിന് ഈക്വലാണ് ആ എഴുപത്തി അഞ്ചിനോട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആദ്യം കൂട്ടിയിട്ട് അതിനോട് നൂറ് കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി സാർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ തുക ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ വെയ്സ് ഓഫ് ഫൈൻറ്റിങ് ദ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സം കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് രീതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നൂറും എഴുപത്തി അഞ്ചും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിനുശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുക അതിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും നൂറും കൂട്ടുക അതിനുശേഷം എഴുപത്തഞ്ച് അതിനോട് കൂട്ടുക ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂറും എഴുപത്തി അഞ്ചും കൂട്ടുക അതിനോട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുക ഇ
അതാ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടൂന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സും ആദ്യം കൂട്ടുക ആ കൂട്ടി കിട്ടിയ തുകയോട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടൂ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആദ്യം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിനുശേഷം ആ കിട്ടിയ തുകയോട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പൊതു തത്വം രൂപീകരിക്കുവാണ് എന്താണ് ആ പൊതു തത്വം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയോട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്നായി കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക കൂട്ടിയാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആഡിങ് ടു വൺ നമ്പർ ടു നമ്പേഴ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ വി നീഡ് ഓൺലി ആഡ് ദയർ സം അപ്പോൾ ഇതിനെ ബീജഗണിത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജി ബ്രൈക്ക് ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന ഏത് സംഖ്യകൾ എടുത്താലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് അവിടെ കണ്ടോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കൂട്ടുക അതിനുശേഷം ഇസഡ് കൂട്ടുക അതിനോട് രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിലോ ആ വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് കൂട്ടുക അതിനോട് എക്സ് കൂട്ടുക ഇൻ ഓൾ ജിബ്ര എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് അടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പതിലുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവും തമ്മിൽ പരസ്പരം കൂട്ടുക അത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതിനോട് ഫോർട്ടി നയൻ കൂട്ടുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയും തേർട്ടി സെവനും പരസ്പരം കൂട്ടുക സിക്സ്റ്റി ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ പരസ്പരം കൂട്ടുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഹൺഡ്രഡിനോട് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇവിടെ നോക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റും ട്വൽവും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിനോടുകൂടി സെവൻറ്റി ടു കൂട്ടുക അതായത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു ആ വൺ സെവൻറ്റി ടു എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ കാല് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ മുക്കാല് കാലും ഒന്നേ മുക്കാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ടു പ്ലസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാല് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുക്കാല് കാലും മുക്കാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഹോംവർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതിനോട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പതിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അടുത്തതായിട്ട് സാർ തന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു സി എഫ് എൽ ടി സി ഉണ്ട് കോഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻ
ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും അവിടെ നിന്ന് കോവിഡ് മുക്തരായി പോയത് പതിനഞ്ച് പേരും പത്ത് പേരും ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച പതിനഞ്ച് പേരും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പത്ത് പേരും അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഈ പതിനഞ്ചും പത്തും കോവിഡ് മുക്തരായി പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതായത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിന് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ആ ടോട്ടൽ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആൻസർ ഇരുപത് ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടൂലേ അടുത്ത നോക്കൂ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ തുണിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ തുണിയും പിന്നീട് ആറ് മീറ്റർ തുണിയും മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ ബാക്കി തുണി എത്ര വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് കട്ട് ഫ്രം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ദെൻ സിക്സ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് കട്ട് എഗൈൻ ഫ്രം ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റിമൈനിങ് ക്ലോത്ത് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം എത്ര മീറ്റർ തുണിയുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴര മീറ്റർ തുണി ആദ്യം ഒന്നര മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പിന്നീട് ആറ് മീറ്ററും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്ന് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കുറയ്ക്കുക അത് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു അതിനോട് ആറ് കുറയ്ക്കുക ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇരുപത്തി ഏഴരയിൽ നിന്ന് ഒന്നര കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറ് ഹാഫ് ഹാഫും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫും സിക്സും ആണ് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുക വൺ ആൻഡ് ഹാഫും സിക്സും ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മൈനസ് സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് അത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ ആ ഒരുമിച്ചാക്കി എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം മറ്റും വച്ചും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ബീജഗണിത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന ഏതു സംഖ്യകൾ എടുത്താലും എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഓൾ ജിബ്ര എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു പൊതുതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് x മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഓൾ ജിബ്രായിക് ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം ആ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ആൻസർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ നേരത്തെ അതേ ഫോമിലുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നൂറ് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഈക്വൽ എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഒന്നര പ്ലസ് അര എത്ര കിട്